Evet şimdi sıra geldi nav divini yapmaya. Öncelikle bunun için biz bir sayfa daha ekleyelim. Sayfa yeni ekle. İletişim diyelim. İletişim içerikleri diyelim. Yayınla diyelim. Tekrar bakalım. İletişim sayfamız da geldi. Şimdi bu nav divini şekillendirme, şekillendirmeye çalışalım. Nav divini şuradan hızlı yapmak açısından saat ve tarih divini kopyalayalım. Style'ını. Tekrar buraya biz nav divi diyelim. Nav divi. Burada bize lazım olmayanlar font size, toma onlar gitsin. Borderlar lazım. Height lazım. Width lazım. Bu şekilde kaydedelim. F5 diyelim. Tamam. Gayet güzel. Ve margin margin tire tab 10px diyelim. Daha sonra bu style'daki navla ilgili ul'leri, li'leri iptal edelim. Nav bu gitsin. Ul'ler gitsin, li'ler gitsin, visitler gitsin, hover'lar gitsin. Current Bunlar hepsi gitsin. Current de gitsin. Şimdi bakalım. Evet. Gayet güzel. Ulelerimiz geldi. Lilerimiz geldi. Hemen biz CSS'imizi vermeye devam edelim. Hemen alta gelelim. Yes, now, ul. Hemen buraya display block diyelim. Daha sonra bunu kopyalayalım. Now, ul, li diyelim. Now ula vitine yine 308 piksel diyelim. Display block li li'lere biz float float left diyelim. Daha sonra temamıza bir bakalım. Toma 12'ymiş. Rengini de hemen alalım. Kopyalayalım. Alta gelelim. Diyes, Now. Ulun içindeki, Lean'in içindeki A, Linkler ve Diyes, Now, Ul, Li, A'nın içindeki visited özelliği diyelim. Buraya önce color'ı bir verelim. Daha sonra font family toma diyelim. Daha sonra font dress size burada kapatalım font size 12 piksel diyelim. Şimdi bir bakalım tekrar. Geldi. List e, şurada list 
list style type nan diyelim lilere temamıza bakalım bir bakarsak on dört piksel diyoruz on piksel verelim Mar e onu şöyle yapalım refresh ulli box'a gelelim iç boşluk verelim right'tan on, e on diyelim left'ten on diyelim Sevol diyelim. Hemen şuradan şu çizgi derinlik sağlaması açısından bu çizgiyi biz direkt resim olarak alalım. File New 2'ye 26 imiş. Yapıştıralım. Bunu yaklaşalım. Insert Rectangle Slices diyelim. Daha sonra PNG 32 maddesi olmasın. Export Selected Slice diyelim. Buna da Now Line Now Line diyelim. Daha sonra tekrar Dreamweaver'a gelelim. Now All Li Box'ına bakarsak Background'una Browse diyelim. Now Line PNG No repeat. Ee, y ekseninde de center olsun diyelim. Hemen burada tema yolumuzu kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. F5 diyelim. Resmimiz yine gelmedi. Pozisyonu bir kaldıralım. Evet çizgilerimiz geldi. Now Ulli'ye Box'ına Height'ına 28 diyelim. Haytına da yine 28 px diyelim. Şimdi background pozisyonu tekrar verelim. Background position Enter diyelim. Tekrar bir bakalım. Ayrıca resme de Li'ye de ortaladı. Bunu şuradan tekrar Y'den Center diyelim. Tekrar bakalım. Yine aynı. O zaman background position left diyelim. Center diyelim. Evet. Left'e geldi. Şimdi bu ağların line height'ına 28 px diyelim. Evet. Daha sonra ulu now ul tap eksi 10 piksel geri çekelim.
eksi 10 piksel geri çektik margin tab diyeceğiz margin tire tab eksi 10 piksel 10 piksel çok oldu biz bunu 5 piksele çekelim Beş de çok oldu. Direkt sıfır yapalım. O zaman burada hiç margin tapı vermeyelim. Biz body'de sıfırlamalar yapmıştık. O sıfırlamaların içine ul li ekleyelim. Ul li ekleyelim. Tekrar bakalım. Gayet güzel menümüz ortaya çıktı.